gets me to. Uh, I found it quite fascinating because, yeah, just like what they said, we came from monkeys and now look at us. We don't look like monkeys at all, right? Hi. Well, hello, guys. Welcome back to our channel. Today's lesson, we are going to do some free conversation. Um, I have another Japanese student, I think. And uh, I don't know what will be the topic of the free conversation. It could be that Shao will choose the topic or ako, so depending on the trip of dalawa. So in three minutes, I'll start my class. So just stand by. Stand by. So tired. A few moments later. Okay, I'm Elise, and I will be your online English teacher for today. How would you like me to call you? Lee, it's so nice to meet you today. How are you? Nice to know that. I'm very good too. Thank you so much for asking. By the way, Lee, before we proceed with our lesson, let me just go ahead and check on a few things. Can you hear me clearly? How with my video? Is it clear? Not so. <laughs> okay. Just, okay, okay. Thank you so much. And, um, Lee, I checked your student's request here for today's lesson. You mentioned here that you would like to have free conversation. Is that correct? Okay. And for self-introduction, you want it before the lesson starts to do self-introduction. Am I right? Okay. And lastly, for correction, you said I want the teacher to proactively correct my mistakes. Is that so good? <laughs> well, if there are corrections, I would love to do that for you, no problem. But if there aren't any, then I'll just give you a thumbs up sign, meaning good job for you today, okay? A few moments later. Yeah, that's the title of the book. This is a series, actually. So there's a lot. If you want to learn, you know, short stories that can help you also with the English language, uh, try to read this book. Um, easy to understand. It would, it would, it would help you a lot when it comes to giving uh, speeches or talks to other people. Yeah, try, try to, try to read this book. Okay. Anyway, Lee, I think our lesson time is over. Any questions for me before we end the class? Okay, you're welcome. And it's so good to have you in my lesson in my class today. And you are very good in conversation. Okay. So, so just keep on practicing. Um, I know you have a long way to go when it comes to the English language. So I think you'll be a very very good English speaker. Okay. So just keep it up. Okay? Thank you so much, Lee. I'll see you again next time. Bye! Okay guys, so yun ngayon, yun yung ginawa ko. Um, aside from sa paghahalaman, na-mention ko na din to dati sa, sa, iba ko, sa isa kong vlog, di ba? Nagtutuloy din talaga ako ng English online. Although hindi naman ako talaga ganun kagalingan. Pero uh, kung ano man yung knowledge ko in English, nasishare ko sa nalang kanila kahit pa paano. Ang ano na naman pag online teaching is, ikagayad mo sila sa pronunciation, sa reading nila. Kung gusto nila free conversation, eh di makapag-converse makapag ka lang sa kanila, usap ka lang sa kanila using the English language. Um... Minsan, kasi dahil free conversation, uh, minsan, just go with the flow na lang uh, kung ano yung, ano yung katutunguhan ng pinag-uusapan. Basta hindi lang yung medyo leaning towards religion or politics. Uh, bawal kasi yun. Uh, religion, politics, saka yung mga tabu na mga, na mga topics. So yun. Uh, 25 minutes na yung class and then yung another 5 minutes gagawa kami ng lesson notes namin tapos isasubmit namin doon sa online school and then, kasi pag hindi namin na complete yun, hindi rin kami mababayaran so dapat, uh, pagkatapos ng klase gagawa kami ng notes, isasubmit namin para mabayaran yung slot na yun, yung, yung 25 minutes na yun, mababayaran siya and kung yung rate, secret <laughs> pwede na pambili ng, ano, pwede na pambili ng isang kilong cut food <laughs> Para sa mga pusa, mga aso bahala lang sa buhay na na-joke. Okay, so yun lang. Uh, 
minsan, may mga lesson din naman na mahirap, lalo na kapag, ako personally, nahihirapan ako pagdating sa mga uh, pronunciation. Kasi, dito kasi, hindi ka ka talaga makakapag-prepare ng lesson mo. Pag nagbook ang isa, diba, nag-open ka ng klase mo ng 11, tapos magsisimula ang klase ng 11.30. Pag nagbook yung student ng 5 minutes before the lesson, tapos biglang kakaiba yung lesson na gusto niya, hindi ka na makakapag-review. So, yun yung, yun yung difficult part doon. So, ang mas maganda, um, mag-schedule ka ahead of, ahead of time para makabook sila ahead of time. Mababasa mo yung yung gusto nilang lesson ahead of time, makakapag-prepare ka. Pero kung halimbawa, ang mga lesson lang naman ay mga news article lang, ganun, madali lang yun. Uh, may guide naman kami. Pero pag yung ibang ibang lesson, mga bundled materials na sinas, tinatawag, kailangan, kailangan nakaprepare pa ahead of time. So yun. Uh, kung madali siya, not all the time, may mga, may mga cases kasi na hindi rin talaga siya ganun kadali. Pero meron din kagaya ng free conversation. Pag sa big free conversation, you know, kahit ano lang naman eh, related dun sa interest ng tao. At mas maganda kung pareho kayo ng interest para yung free conversation ninyo, mas, mas ayos ang flow. Kasi minsan, may times na hindi kayo swak na interest ng student mo, hindi mo alam kung anong susunod mo na ano, itatanong sa kanya, di ba? So, yun naman ang free conversation, eh. question and answer, tapos i-expand lang niya kung ano yung mga ideas niya, ganyan. Uh, yun lang. So, kung pagpapipiliin ako, uh, kung hyper ako, mas gusto ko free conversation. Pero kung medyo, ano ako, low spirit, <laughs> ano, mas gusto ko may material na sinusunday, kagaya mga daily news material, ganyan. Uh, babasahin lang naman. Uh, babasahin mo, susun- susun- susundan ka niya sa pagbabasa, tapos may mga discussion topics ng ganyan. So, dapat, uh, naiintindihan mo rin yung binabasa mo. Tapos, free conversation na yan, yun lang, uh, whatever goes sa free conversation. So, madali. Ulitin ko, may mga times, oo, may mga times ang hindi. So, hindi pare-pareho. Minsan, napupunta ako sa mga student na zero English, tapos Japanese sila, tapos zero English, tapos ako din eh, ang zero Japanese, <laughs> naging sign language ang klase minsan. Or minsan, hanap ako sa Google kung paano yun sa Japanese para ma- ma-assist ko siya. So, natapos ang 25 minutes ang lesson na, ewan ko kung nagkaintindihan kami. So, may mga ganong eksena. Kaya, gusto ko rin talaga matuto ng kahit papano, basic Japanese. Ganyan. So, kaya, medyo nag-aaral ako ng konti. Um, yun. Tapos, basta mahirap pag talaga zero, tapos sobrang beginner talaga sa English. Sobrang, sobrang hirap, sobrang hirap. Kasi hindi mo alam may eh, kung, kung paano siya didiskartehan. Tapos, pag halimbawa, kagaya ko din na mabilis magsalita. Then, minsan, mabilis magsalita. Nahihirapan ako mag-adjust doon sa pace ng student. Kasi, ano din eh, it's all about adjusting your pace sa student mo eh. Hindi pwede mabagal si student, ikaw ang bilis-bilis mo. So, wala siya maintindihan. Or, siya ang bilis niya, mabagal ka, hindi kayo magkakaintindihan. Kung zero yung language niya, zero kayo, zero din yung language mo, siguro magkakaintindihan na kayo. <laughs> yun ang masaya minsan doon. Talaga nagigisa yung language na ang ano. <laughs> Tapos minsan dahan-dahan pa pagsasalita mo. Tapos, uh, mas maganda kung meron talaga translator. Mabuti nga meron translator online. Pero minsan hindi rin talaga, ano, hindi rin masyadong reliable yung mga translator online. Kasi, um, minsan iba yung meaning din naman yung sinasabi. So, yun. Uh, yun lang. Um, malaking challenge siya ako pag zero knowledge talaga si English yung student. Yun. Tapos mas madalas na pupunta sila sa akin. <laughs> Hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro magaling ako sa sign language. <laughs> Sino usually yung mga, mga naging isigente mo? Ano, uh, mas madalas Jap- mga Japanese. Tapos from all walks of life. So merong bata pa. Uh, mga, minsan nga merong 6 years old eh. Pinakabata kong student, 6 years old. Tapos, pinakamatanda, 90 years old, na gusto pa mag-aral ng English. Uh, sabi ko, from all walks of life. So, meron ako mga student na engineer, lawyer, uh, mga doktor, mga musicians, ganyan. Merong plain housewife lang. Merong, ano lang, mga regular employees lang, ganyan. So, iba-iba. Tapos, iba-iba din yung level nila ng knowledge ng English. 
So, conformi dun sa sa level nila, dun din ako nag adjust Um, maswerte ako kung halimbawa yung student ko eh kahit bata pa magaling na mag-English kagaya ng student ko kanina, magaling na siya talaga mag-English, walang problema. Pero pag yung kagaya din na na-mesyo ko kanina na pag minsan kasi may matanda na tapos zero pa rin yung English niya, mahirap din mag-adjust. Tapos hard of hearing pa, mahirap din. Pareho kaming hard of hearing, bingit-bingitan. So medyo ma- nahihirapan, um, nahihirapan mag-adjust. Pero overall, Uh, nakaka-enjoy siya, rewarding siya kung at the end at the end of the class sasabihin niya sa'yo na natut- natuto siya doon sa lesson. Yan. Sana totoo talaga. <laughs> oh, natuto siya. Sana. Kagaya ka din na yung una ko estudyante, sabi niya, ano, uh, it is a small thing but it's also a big thing. <laughs> ha? Okay. So, sabi ko, that's great. Sabi ko lang gano'n. Yung sa una ko estudyant kanina. So, ha? Oh, pati at pati ako na confused but anyway hindi ko na ano kasi mag-end na yung class namin so hindi ko na hindi ko na rin siya na correct is what do you mean hindi ko na siya na tanong ganun kasi nga papasok na yung next na class ko so yun so yung mga ganun eh, nakakatuwa sila lalo na yung gustong gustong mag-express ng sarili nila using the English language tapos medyo limited pa yung English nila kasi talaga na sila sila yung nagsisikap na makapag-express So yun lang. So from all walks of life, different ages. Um, ang favorite ko na tuluan. Uh, wala. Depende lang kasi. Kasi minsan kasi may mga student na na jujay ka agad kami. Yung umpisa pala ng klase, sa introduction palang. Alam ko magiging masaya na ang klase ko. Yun. Tapos meron din ang mga student na kahit gaano ako ka-hyper. <laughs> Ang student ko ay parang patay lang. So, okay. <laughs> Kaya na, i-stop ko sarili ko. Baka mamaya mas-shock yung student. Ganyan. So, may mga ganon. Uh, depende, iba-iba din personality. Uh, minsan naman, pag minsan high school na, meron pang katabi pa nilang ang mama nila habang nag-lesson kami. Yung mga ganon. Uh, minsan naman, may mga ano na pinapabayaan. So, aside from Japanese, meron din akong mga student na Korean, Taiwanese, uh, Chinese, ano pa, um, yung taga-Turkey, Turkish ba tawag doon? Uh, uh, tapos meron akong Argentinian na nasubukan ko na rin turuan. Yung Argentinian dati, yun ay ano eh, magaling na rin siya ng nalamit English. Um, yun, so, ang um, pinakanahirapan ako, yung pag nagpo-pronounce Korean. <laughs> Kasi laging may dulo. <laughs> laging may dulo yung word nila. For example, help. Sa kanila, help. Ganon sa help. Ganon. So ako, ganon na rin. For, for example, ang question ko sa kanya, do you help your ne- neighbor? <laughs> do you help your neighbor? Ganyan. What? Sabi ko rin sa kanya, help. Help. Your neighbor. <laughs> Sabi ko ganon. Sa kanya ko natin niya. Ah, okay. So, ganun pala talaga sa kanila. Tapos parang yung parrot, uh, ang tanong pala niya sa akin, teacher, do you like, do you like a parrot? Ganyan, yung bird daw, yung bird. Parrot, parrot, parrot. <laughs> do you like parrot? <laughs> What? Sabi kong ganun. Sa, sa bird, bird. Oh, parrot. So, yung ganun. So, ikukorek mo. So, ganun pala talaga sila. So, yun. Pag Korean, pag, pag Chinese naman, at Thai, yung mga A, yung halimbawa, instead of game, ang basa nila, game. Game! 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 Okay? You, you know what? Um, it would be better if you pronounce it this way. Okay, repeat after me. Game! Game! Pause. Okay, you you read it yourself. Game! <laughs> okay, hanggang matatlong beses nun, eh, kami naman, hindi naman kami inaalo na pagtatlong beses na ikukorek mo pa rin kasi baka masakta na si student. So, ang, ang nangyayari pa, game! Game! Ganyan, pag tatlong beses na nag-game pa rin siya ng game, minsan nasasabi ko, okay, that's great! <laughs> you pronounce it well! Ganyan na lang. Pero dapat hindi, di ba? Pero kasi baka daw ma-offend yung si student. So, may mga ganon. Ah, uh, diba, Kate! babasa nila kep ganyan o di kaya ang pangalan nila ay oat o a t ang pronunciation o a t ang spelling ang pronunciation pala doon ay oat ganyan ako daw si oat oat oh who's that oat yung pala oat ganyan so ganyan sa pagtay at saka 
uh, Taiwanese, Chinese, mga ganun sila game. Minsan mga Korea din ganun. Pero sa Korea, mas madalas parang yeah, may dulo. Yeah. Japanese. Japanese siguro kasi sanay na ako na mas maraming Japanese students. So, sanay na ako sa kanila sa pag english nila. So, wala masyadong adjustment. Ano ito lang? Eh, ano, ano? May karong kayo ng mga students na parang mga special, ano? Ay, oo! <laughs> Yung ako, ganyan student chat fiction! <laughs> Tagbili ko ka muna to. Tawa ko na, tawa na. Yung ako ang naging student. <laughs> mga ilang try pa bago ko na-realize na ako pala na yung naging student niya. <laughs> Siya na pala ang teacher ko. <laughs> Naalala ko yun, oo. Kasi... Ano, napansin ko sa kanya, sa kanya, sa mga lesson na tinitake niya, pare parang isang lesson lang, isang lesson number lang, same topic lang. Tapos, sabi ko, ba't ganito ito? Hindi, ano, minimemorize siya buong lesson. Yung pala, ganun talaga siya. So, wala naman kasing ibang, ibang notes doon ng teacher na special yun or something. Ako lang nakadetect na siya special. Ang iba kasi, na teacher na ano yun na sa kanya kasi ang kulit-kulit daw, ganyan, ganyan, hindi daw nakikinig, ganun. So, ako, inobserbahan ko lang hanggang sa ma-realize ko nga na special siya. Tapos yun nga, uh, kagaya ng pag may listen and repeat exercise, siya ang, siya ang mag-re-read, siya ang mag-re-repeat. Minsan, o minsan nga, yung nga, ang ending, ako na yung student niya, yung, did you get it, student? <laughs> Pero, no, okay, ako na pala yung student. <laughs> okay, yun, mga ganun. So, pag ganun kasi, dapat, pag ganun kasi, dapat, ano mo din, uh, tawag ito, maging, maging observant ka din sa student mo, kasi baka mamaya, special pala yan, tapos ikaw, bigla ka nagpakita ng, hostility mo dun sa ano. Kasi may mga times kasi talaga maaanoy ka eh. Pero dapat, kaya dapat, pa, ano, observahan mo lang maigi yung student mo. So, umpisa pa lang, baka, baka may, there's something special about him, ganyan, ganyan. So, yun, naalala ko talaga yun. Naalala ko siya, as in, ako talaga naging student. Tapos, <laughs> siya na pala, binabasa niya na buong lesson. Tapos, tinatanong niya na, wow, okay, ako na pala ang student. Siya nagkabaliktad. Tapos, okay, that's all student. Bye-bye. Kung wala pa siya sa akin. Tapos, sabi ko na, yes, thank you, sensei. Okay, 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 baliktad. Yun, yun, pinaka-memorable sa akin yun. Ano, medyo bago pa lang ako sa, sa sa online teaching. So sabi ko, ano ba yun? Yun ang yari. <laughs> parang, parang ano, parang napaka-weird niya. Pero, pag ano talaga dapat king ka bilang, bilang online teacher. Kasi hindi lahat na makuha ang estudyante normal. <laughs> Meron pa nga akong estudyante na ano, nag-iino. <laughs> nag-iino. Pero sinasabi naman niya na, teacher, um, I am, I am drinking right now. Is it okay? So, alam mo sabi kong hindi okay, di ba? Pero okay na. Ano naman siya? Uh, nakakasagot naman siya. Pero talaga siya yung nag-iinom habang kami nagkaklase. Tapos, ano, tapos, uh, minsan naman ito, ah, pinaka, ano, hindi na nagbukso ako ni estudyante na yun. <laughs> Kasi ako nga, medyo bingi-bingi na talaga ako, promise. So, pero medyo may problema ako sa tenga. Ano, yung pala, at the start ng conversation namin, kinumusta ko kasi, sabi, how are you today? Ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, um, at sabi pala niya, I am not, I'm not feeling good, I am sick. Sabi niya gano'n. Ang sabi ko naman, oh, that's great, thank you so much for, thank you so much for sharing that with me. Tapos nagtaka pa ko, ako si student, halos ayaw nung magsalita. Pero natapos naman namin yung, natapos naman namin yung, yung klase namin na, na medyo maayos naman, pero hindi siya ganun ka-cooperative. Actually, that time, hindi na, pa, hindi na kasi yun yung first time yun na nag-book sa akin. So, bali, second time yun na yun. Siguro, hindi, hindi niya ina-expect na gano'n yung sagot ka sa kanya na, syempre, sick siya eh. Ba't ko sasabihin, that's great. <laughs> yung, tapos hindi na siya umulit sa akin. Tapos, nung nga, ano, nagtaka kasi ako, sabi, hindi na umulit sa akin yung student na to. Pinakanggan ko yung, ano, recording. <laughs> yung pala, kaya pala, yung pala sinabi ko, siguro na-open siya, di ba? So, Siyempre, sick eh. Siyempre, sabi mo, oh, I hope you get well soon. I hope that after this class, you'll feel better. Dapat ganun eh. Sabi ko, oh, that's great. Thank you so much for sharing that with me. Wala, yun. Madaming memorable mga mga student. Tapos, meron na rin akong uh, student na naging friend ko na rin. Um, yun. So, mga ganun na... Nung time nung sa gabi pa ako nagtuturo, talagang every night, one hour, one hour binubuk sa akin. 
may mga ganong eksena pa. So, nag-free conversation na kami. So, lagi, laging, laging free conversation. Tapos, mas madalas talaga, mga student ko, bumabalik talaga sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Kasi, <laughs> iniisip ko yun, parang hindi ako magaling magtulong sa kanila. Pero, lagi silang bumabalik sa akin. Kaya, pag ano, chinecheck ko kaagad, kung may history na kami, yun, sabi ko, ah, okay, but, ano to, repeat student. Which is, a good thing pag binabalikan ka ng student mo kasi ibig sabihin natututo sila sa iyo nag enjoy sila sa klase mo kasi mahirap pag halimbang syempre online class eh you should you should uh, make your lesson or your your, your class fun kahit pa paano uh, dapat hindi ka talaga boring na teacher pero depende pa sa mood yun depende pa sa student pero mas madalas ako sa experience ko ng ilang years na uh, madami talaga akong mga repeat students. So yun lang ang ano ko na kahit matagal ako hindi nakakapagturo. For example, hindi ako nakakapagturo ng 2 months pagbalik ko, pag open ko ng schedule ko, may nagbubuk pa rin talaga sa akin agad-agad. So yun yung blessing sa akin. Hindi ako nawawala ng students. Ano pa question mo, Neng? Ano pa? Lala?